Gianmarco Tamberio tiene una vittoria importantissima nella tappa polacca della Diamond League. Dopo la sfortunata esperienza olimpica l'atleta marchigiano ha cercato il riscatto e l'ha trovato conquistando il primo posto nel salto in alto. Tamberio ha superato il rivale ucraino Doroskuk grazie a un salto di 2,31 metri realizzato al secondo tentativo. E dall'atletica andiamo al volley perché la Lube attende i suoi nazionali e si prepara al primo allenamento congiunto. Già oggi, lunedì 26 agosto, saranno all'Eurosuole Forum gli azzurri Fabio Balaso e Mattia Bottiolo, ma dovrebbe farcela anche il campione olimpico francese Kineyes, mentre in serata arriverà a Celitanova Marche anche la new entry canadese Eric Lepchi che martedì si aggregherà al gruppo e dal volley andiamo al calcio con il grande butto stagionale per la Civitanovese che al polisportivo ha superato per 3 a 1 la fermana dell'ex Paolucci nel derby valido per il primo turno di Coppa Italia. I rosso -Blu sono partiti subito forti e al minuto 11 hanno sbloccato il risultato con passa l'acqua poi al 34 hanno raddoppiato con buona voglia. La gara si è ravvivata nel finale con il gol su punizione di Ferretti che ha accorciato le distanze al 92 poi a pochissimi secondi dal triplice fischio finale Toccafondi ha ristabilito il risultato sul 3 a 1 finale e stesso risultato anche per l'Ancona che ha vinto il derby di Coppa allo stadio Tubaldi la squadra di Massimo Gadda ha vinto per 3 a 1 superando il turno preliminare battendo la Recanatese la partita era iniziata con un autogol di Canoncini e poi prima della fine del primo tempo Martinello aveva superato di nuovo il portiere Recanatese nel secondo tempo Manfredi ha poi accorciato le distanze per la squadra di casa ma un rigore di Boccardi ha fissato il risultato sul 3 a 1 finale dal calcio andiamo ai motori perché il, cl il club KM Ludovico Scarfiotti ha festeggiato il centenario del circuito motociclistico Chienti e Potenza con una ventottesima edizione rievocativa che ha ricevuto unanimi apprezzamenti notevole la partecipazione per qualità e quantità con 80 moto d'epoca che hanno percorso su Gestivi, itinerari e le strade della gara ideata nel 1924. Erano una ventina le moto centenarie e l'evento di sabato in notturna su circuito chiuso a Tolentino ha portato a circa 100 le moto e le auto coinvolte nella manifestazione appuntamento del circuito tricolore Asi. Ah, sì, con i motori si chiude anche il nostro Sport News. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.